అందరికీ నమస్కారం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ రవికుమార్ అడ్స్ మల్లికి స్వాగతం గత వీడియోలో మనం టీచర్లు ఆన్లైన్ బోధన కోసం రకరకాల సాఫ్ట్వేర్లను ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి ఏ విధమైనటువంటి హార్డ్వేర్ని మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్లు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే విషయాలను మనం చర్చించాం ఈ వీడియోలో మనము చాలా తేలికగా విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ పాఠాలను బోధించడానికి ఒక సులువైనటువంటి అప్లికేషన్ గురించి మీకు తెలియజేయబోతున్నాను దీనికోసం మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు లేదా మరి ఏ ఇతరైనటువంటి వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఏ విధమైనటువంటి ఆడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్తో కూడా పని లేదు కేవలం ఒకే ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా మనం విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ బోధాలను ఆన్లైన్ పాఠాలను బోధించవచ్చు అనమాట మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు మీ అందరికీ నా మనవి దయచేసి ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాకు వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్స్ లభించేలాగా సహకరించగలరని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఓకే టీచర్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు పరిచయం చేయబోయేటటువంటి వెబ్సైటు వేక్లెట్ డాట్ కామ్ ఒకసారి మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్ గూగుల్ సెర్చ్ బార్లో వేక్లెట్ డబ్ల్యూఏకేఈఎల్ఈటి అని మీరు టైప్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ వెబ్సైట్ని మీరు క్లిక్ చేయడంతో మీరు నేరుగా వేక్లెట్ వెబ్ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ కూడా మనకి ఉంది మీరు అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాడవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఈ డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్ అనేది మనకు ఉన్నప్పుడు ఈ వెహికలెట్ని మరింత చక్కగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వీలుంటుంది అనమాట మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు చేయవచ్చు సరే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ముందుగా మీరు ఇది ఓపెన్ చేయగానే మిమ్మల్ని మీ యొక్క గూగుల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది ఇబ్బంది ఏమి లేదు నేనైతే ఇక్కడ లాగిన్ అయిపోయాను ఇది నా యొక్క వెహికలెట్ పేజ్ అనమాట ఏఆర్కేస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ క్లాస్ రూమ్ అని నేను దీనికి పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే మీ యొక్క గూగుల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అయిపోయింది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎలాంటి ప్రైవసీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు మీకేమి సమస్య కూడా ఏమి ఉండదు ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్ వెబ్సైట్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్కి టీచింగ్కి ఇది చాలా మంచి వెబ్సైట్ సో మీరు లాగిన్ అయిపోయిన వెంటనే ఈ విధంగా మీరు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సర్చి షోకేస్ హోమ్ అని ఇట్లా వేరు వేరు బటన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఏదైనా కావాలంటే కలెక్షన్స్ సెర్చ్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా వెతుక్కోవచ్చు అట్లానే ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ మీకు కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి బుక్ మార్క్స్ ఉన్నాయి గ్రూప్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ వెబ్సైట్ని మీరు ఒకసారి మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సరే ఇప్పుడు దీంట్లో చూస్తే ప్రధానంగా మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ న్యూ కలెక్షన్ అని ఉంది ఇది దీని ద్వారా మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే మీరు ఒక లెసన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ తయారు చేయవచ్చు ఉదాహరణకి చూడండి నేను ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అని నేను ఒక ఈ రిపాజిటరీని తయారు చేశాను ఒకసారి నేను దీన్ని మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను తర్వాత దీన్ని మీరు ఎలా సొంతగా చేయవచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేయడంతో మనకు ఏమవుతుందంటే ఒక పేజ్ ఒక ఇమేజ్ అడుగుతుందండి మనం దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ ఇమేజ్ పెట్టమని అడుగుతుంది నేనేం చేశానంటే నా లెసన్కి తగినట్టుగా నేను ఈ ఇమేజ్ని పెట్టడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఒక టైటిల్ కూడా ఇవ్వమని అడుగుతుందండి టైటిల్ కూడా ఇస్తాము తర్వాత సబ్ టైటిల్ అడుగుతుంది సబ్ టైటిల్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి ఇట్లా నేను చాలా యాడ్ చేశాను ఫస్ట్ లెసన్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి నేను ఈ టెక్స్ట్ అంతా కూడా టైప్ చేశాను తర్వాత లెసన్లోకి వెళుతూ లెట్స్ లెర్న్ అని చెప్పి ఇంకొక సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ని నేను టైప్ చేయడం జరిగింది అలానే ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేసాను అట్లానే మనకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఉన్న వీడియోస్ని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏ విధమైన కాపీరైట్ ఇష్యూ రాదు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేటటువంటి వీడియోని యాజ్ సీజ్గా తీసుకొస్తారు ఎలాంటి మార్పులు చేయడం లేదు మీరు ఏమి ఎడిట్ చేయడం లేదు కాబట్టి మీకు నచ్చిన బాగుంది పిల్లలకు బాగా చక్కగా ఉంటుంది అని అనుకున్నటువంటి ఏ వీడియో లింక్ అయినా తెచ్చి ఇక్కడ మీరు పెట్టేయచ్చు ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి కాపీరైట్ ఇష్యూ కూడా ఏమీ రాదు 
సో ఇట్లా నేనేం చేశానంటే కొన్ని వీడియోస్ తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇంకా చివరిలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలకి లెట్స్ రివ్యూ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక తర్వాత అవసరమైతే ఇక్కడ ఒక అసైన్మెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఈ అసైన్మెంట్కి సంబంధించి ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అసైన్మెంట్ అనేది మనం చూడాలనుకోండి నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎడిట్లో ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మనం ఉపయోగించుకొని అసైన్మెంట్ని క్లిక్ చేసి మన గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా ఏదైనా ఒక క్విజ్ కానీ లేదా క్వశ్చనీర్ కానీ మీరు ఇచ్చి అసైన్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మొత్తంగా ఈ విధంగా మీరు ఒక రిపాజిటరీని ఒక లెసన్కి సంబంధించినటువంటి రిపాజిటరీని తయారు చేసుకుంటారు సరే ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ మళ్ళీ ఒక కొత్త రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తూ చెప్తానండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు ఏ విధమైన ఇబ్బంది పడే అవసరం ఉండదండి కాకపోతే ఏంటంటే ముందుగా ప్రీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీరు ఒక లెసన్ ప్లాన్ లాగా ఏ ఇమేజ్ పెట్టాలి ఏ పీడిఎఫ్ పెట్టాలి ఏం టెక్స్ట్ రాయాలి ఏ వీడియో తీసుకొచ్చి పెట్టాలి అని కొంచెం ఒక వర్కౌట్ అనేది చేసినట్లయితే నిమిషాల వ్యవధిలోనే మీరు ఈ రిపాజిటరీ ఈ లెసన్ని తయారు చేసేసి మీ విద్యార్థులకు షేర్ చేసేయచ్చు ఎటువంటి కాపీ రేట్ ఉండదు చక్కగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు దీన్ని షేర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఏ విధంగా ఒక కొత్త కలెక్షన్ని చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఆ తర్వాత దాన్ని మీరు మీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను చూపిస్తానండి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం క్రియేట్ ఏ న్యూ కలెక్షన్ అని ఉంది కదా దీన్ని మనం క్లిక్ చేద్దాం సో క్లిక్ చేయగానే మీ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇక్కడ మనకి ఏముందండి ఇక్కడ గమనిస్తే మన తయారు చేసినటువంటి ఈ కలెక్షన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ప్రైవేట్గా ఉండాలా పబ్లిక్గా ఉండాలా అన్లిస్టెడ్గా ఉండాలా అనేటటువంటి మూడు ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటాయి డిఫాల్ట్గా ప్రైవేట్గా ఉంటుందండి మన కనుక పబ్లిక్గా పెట్టినట్లయితే ఈ కలెక్షన్ని అందరూ వాచ్ చేయవచ్చు అన్లిస్టెడ్ అనేటటువంటిది ఏంటంటే ఒకవేళ మీ స్టూడెంట్స్ వరకే మీకు ఇది కనపడాలనుకోండి మీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వరకే ఇది కనపడాలనుకోండి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వా దానికి సంబంధించి మీరు అన్లిస్టెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ఈ ఆప్షన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి సరే నేను ప్రస్తుతానికైతే దీన్ని నేను ప్రైవేట్గా పెట్టేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి అండి ఇక్కడ మేక్ ఇట్ లుక్ ప్రటి యాడ్ ఏ కవర్ ఇమేజ్ అని అంటున్నారు ఉదాహరణకి మీరు ఏదైనా ఒక లెసన్ చెప్పాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ అనే లెసన్ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు సో హీట్కి సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ని ఏదైనా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే అది ఎలా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈ థీమ్ థీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి అప్లోడ్ అండ్ ఇమేజ్ ఉంది లేకపోతే చూస్ ఫ్రమ్ లైబ్రరీ ఉంది చూస్ ఫ్రమ్ జిఫి అంటే జిఫ్స్ ఉంటాయి కదండి చిన్న చిన్న జిఫ్స్ అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు సరే జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకుంటేనేమో తెచ్చి దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేయచ్చు లేదు నేను లైబ్రరీ నాకు వెళ్ళి పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను లైబ్రరీలోకి వెళ్ళగానే ఇలా సెర్చ్కి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మనకేం కావాలి హీట్ కావాలి కదా హెచ్ఈఈఐటి హీట్ అని చెప్పి మనం టైప్ చేయగానే దానికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ కొన్ని అవి ఇట్లా వచ్చేసేయండి మనకి ఇది కావాలంటే అది మనం పెట్టచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది కొంచెం యాప్ట్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఇది పెడుతున్నా సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఈ విధంగా వచ్చేసిందండి ఇక్కడ మనం చూడండి ఫుల్ కవర్ ఇమేజే లేకపోతే హాఫ్ కవర్ ఇమేజా హైట్ కవర్ ఇమేజా అని అడుగుతూ ఉంది నేను ఫుల్ కవర్ ఇమేజే పెట్టేశాను అది పెట్టిన వెంటనే ఇక అది సెట్ అయిపోతుందండి ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీకు కావాలనుకుంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అని ఉందండి యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని కూడా మన లైబ్రరీలో నుంచి తీసుకొని మనం దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ కూడా కావాలనుకుంటే హీట్ అని మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అనేవి అయితే ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి సపోజ్ నేనేంటంటే ఇది కొద్దిగా బాగుంది అనిపించింది ఇది బాగుంది అని పెడుతున్నానండి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్గా సెట్ అయిపోతుందండి సో చూడండి మీరు ఇక్కడ చూస్తే అది బ్యాక్గ్రౌండ్గా సెట్ అయిపోయింది సో చూడండి ఇక్కడ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్గా సెట్ అయిపోయింది సార్ రైట్ అండి రైట్ 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 నాకు ఇక్కడ మీరు చూడండి అండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మనల్ని గివ్ యువర్ కలెక్షన్ టైటిల్ అంటున్నారు సో మనం ఒక చాప్టర్ నేమ్ మనం ఆ ఏం పాట అని చెప్తున్నాము దానికి సంబంధించిన నేమ్ ఇవ్వాలి కదా నేను ఇక్కడ హీట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను తర్వాత ఏంటి దానికి సంబంధించిన చిన్న డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతున్నారు డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి ఇన్ దిస్ చాప్టర్ యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హీట్ సో ఇట్లా మనం దానికి సంబంధించినటువంటిది ఇచ్చేసాం ఇక ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఇక్కడ మనకు అత్య
లేదు మీరు ఏదైనా ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ని కనుక తయారు చేసి పెట్టుకుంటే ఆ పీడిఎఫ్ యాడ్ చేసుకోవటం అనేది వచ్చింది లేదు ఏదైనా దీంట్లోనే మనం ఏదైనా యాప్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉన్నది గూగుల్ డ్రైవ్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు లేదు మీరు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏదైనా వీడియో ఉందా తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నారు లేదు మీ దగ్గర ఏదైనా వీడియో ఉందా తెచ్చి పెట్టాలనుకుంటున్నారు అట్లా వేరే వేరే యాప్స్లో నుంచి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ పెడుతున్నానండి యాడ్ టెక్స్ట్ అని కొడుతున్నా సో నేను ఇక్కడ నేను యాడ్ టెక్స్ట్ అని కొట్టంగానే నాకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం టైప్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను టైప్ చేసేసి దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను హీట్ ఈజ్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చేశాను జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ దీన్ని రైట్ మార్క్ ఉంది దీన్ని టన్ అని కొడితే ఇక్కడ ఇది ఇట్లా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ మార్క్ మీద గుర్తు టైప్ చేసేసి ఇక్కడ ఏదైనా వెబ్ అడ్రస్ని టైప్ చేయాలనుకుంటే వెబ్ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ నుంచి ఏదైనా తీసుకొని రావాలనుకోండి మనకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ అనేది తెలుసు కదా చూడండి ఇక్కడ మనం యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేసాం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో హీట్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్ ఏదన్నా ఎదుగుతాం ఒక శాంపిల్ వీడియో చూడండి హెచ్ఈఏటి హీట్ టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టాను సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు ఏమైంది సంబంధించినటువంటి ఏదో ఒక ఒక కొన్ని వీడియోస్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ హీట్ అనేటటువంటిది ఇది 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 వచ్చింది నేను ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ షేర్ అనేది ఉంటుందండి ఈ ప్రతి వీడియోకి కూడా షేర్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది నేను దీన్ని షేర్ అని కొడితే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే దానికి దాని తాలూకా లింక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో దాన్ని కాపీ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మనం వెహికలేట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది ఉంది కదండి కంట్రోల్ బి అని చెప్పేసి కొడితే దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది సో ఇట్లా మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే వీడియోలు పెట్టవచ్చు ఒక ఇమేజ్ని పెట్టచ్చు ఒక టెక్స్ట్ని పెట్టచ్చు మీరు మీ లెసన్ మీరు ఎంత క్రియేటివ్గా వెల్కమ్ టు వాట్ ఈస్ హీట్ అంత లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్ ఇలస్ట్రేషన్ హియర్ వీ హావ్ హాట్ ఇన్ కోల్డ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ సమ్ సో ఇట్లా మనం ఏం చేయొచ్చు మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా దీనికి సంబంధించినటువంటి అంత రిపాజిటర్ అనేది చేసేయవచ్చు చేయడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అవసరమైతే మీరు ఇక్కడ ఒక అసైన్మెంట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే యాడ్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి అసైన్మెంట్ అని ఇవ్వండి అసైన్మెంట్ అని ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి మీకు ఒక లింక్ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి ఇది లింక్ ఈ లింక్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీరు క్లిక్ చేశారు ఇక్కడ ఒక లింక్ అనేది పేస్ట్ చేయొచ్చు అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అసెస్మెంట్ చేసి మీ గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్లో కానీ లేకపోతే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే లేకపోతే మన దీక్ష ప్లాట్ఫామ్ ఉంది దాని నుంచి అయినా సరే అసెస్మెంట్ తాలూకా లింక్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ లింక్ అంటే ఆ లింక్ ఓపెన్ అయిపోయి మనకేమవుతుందంటే అసైన్మెంట్ అనేది కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఇట్లా కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే మనం ఒక లెసన్ని తయారు చేసేసుకొని ఇక్కడ చూడండి డన్ అని ఉంది కదండి మనం మనం డన్ అని కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది సేవ్ అయిపోతుంది సో సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మన హోమ్కి వద్దాం చూడండి హోమ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి హీట్ అని కనపడుతుంది కదండి ఇక్కడ ఈ మూడు చుక్కలు ఉన్నాయి ఈ మూడు చుక్కల్ని క్లిక్ చేసేసి మనం దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే షేర్ చేయొచ్చు షేర్ చేయొచ్చు షేర్ అని కొడతాం మనం ప్రైవేట్గా ఉంచాలనా లేకపోతే విజిబిలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి అని అడుగుతూ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని అన్లిస్టెడ్గా కానీ లేకపోతే పబ్లిక్గా కానీ పెట్టుకుందాం అన్లిస్టెడ్ అంటే ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను మన కొంతమందికి కానీ ఇది ఇక్కడికి లింక్ వచ్చింది కదండి ఈ లింక్ని మీరు కాపీ చేయొచ్చు లేదా దీన్ని ఒక పీడిఎఫ్గా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు లేదా దీన్ని ఎంబెడ్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట ఎక్కడన్నా మరి సోషల్ మీడియాలో అయినా సరే పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు సరే నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని కాపీ చేస్తాను సో లింక్ అనేది కాపీ అయింది కాపీ అయిపోయిన తర్వాత కిందకు వచ్చేసి మీరు నిర్వహించేటటువంటి విద్యార్థుల వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేసుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేసేసి ఒక పర్టికులర్గా నేను ఒక స్టూడెంట్కి పంపించాలనుకుంటున్నాను ఏదైన
షేర్ చేసేసుకోండి సో ఇట్లా వాళ్ళకి అది షేర్ అయిపోతుంది సో ఆ విధంగా మీరు దీన్ని వాట్సాప్లో పంపించుకోవచ్చు లేదు వాట్సాప్ కాదంటారా ఇక్కడనే మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ మనం ఇన్వైట్ చేయవచ్చు ఇన్వైట్ చేయవచ్చు ఈమెయిల్ ద్వారా వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వైట్ చూడండి ఈ లింక్ని ఇక్కడ కాపీ చేసేసి ఈ కోడ్ని కానీ దాన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసేసి మనం వాళ్ళని ఈమెయిల్ ద్వారా యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించవచ్చు ఇట్లా మన లెసన్ని వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు సో ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట అంతేకాదు చాలా సేఫ్గా సెక్యూర్డ్గా ఉండేటటువంటిది కాబట్టి మీరు దీన్ని ట్రై చేయండి ఇది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి రిపాజిటరీగా ఉంటుంది మీరు తయారు చేసినవే కాకుండా ఇంకా మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు చాలా రకాలైనటువంటివి మన లెసన్కి సంబంధించినవి ఇతరులు తయారు చేసినవి వస్తే వాటిలో బెస్ట్ ఆఫ్ ఉన్నవి కూడా మనం చూసి మన విద్యార్థులకు షేర్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ వెహికలెట్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ని ఉపయోగించుకుందాం దీనికి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ఉంది ఆ అప్లికేషన్ కూడా మనం ప్లే స్టోర్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది కూడా ఇదే విధంగా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి మీకు ఈ వెహికలెట్ సాఫ్ట్వేర్ అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇలాంటి వీడియోల కోసం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే టీచర్స్ చూశారు కదా ఈ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా మీకు ఉపయోగపడుతుందో ఇది విద్యార్థులకు మనం పాఠాలు చెప్పడానికి ఎంత చక్కగా మీరు ఉపయోగించుకోగలరో మీరందరూ తెలుసుకున్నారని భావిస్తున్నాను ఈ వీడియోను చూసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు